നമസ്കാരം എന്തുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു നമ്മുടെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നാട്ടിലത്തെ റോയൽ എൻഫീൽഡും അമേരിക്കയിൽ കിട്ടുന്ന റോയൽ എൻഫീൽഡും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് റൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി സ്റ്റെൽത്ത് ബ്ലാക്ക് ബുള്ളറ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക് സ്റ്റെൽത്ത് ബ്ലാക്ക് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരുമ്പോഴത്തേന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരുന്ന വണ്ടിക്ക് സിംഗിൾ പിന്നെ സീറ്റാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് നാട്ടിലത്തെ എനിക്കറിയത്തില്ല നാട്ടിലെ രണ്ട് സീറ്റായിരിക്കാം വരുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം സിംഗിൾ സീറ്റാണ് അപ്പോൾ അഡീഷണൽ സീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അഡീഷണൽ സീറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നാട്ടിലത്തെ റോയൽ എൻഫീൽഡും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ഇവിടുത്തെയും തമ്മിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിനകത്ത് കാണുന്നുള്ളൂ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നാട്ടിലത്തേൻ്റെ ഗിയർ ലെവർ വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് ഗിയർ ലെവർ വരും പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ഗിയറിൻ്റെ ലിവർ ഒരെണ്ണേ കാണത്തുള്ളൂ അതേപോലെ ഇവിടെ വരുന്ന വണ്ടികൾക്ക് കുറച്ച് എമിഷന് കുറേ പിന്നെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് മീറ്റ് ചെയ്യെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന് നേരത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വന്ന വണ്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ചാർക്കോളിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചാർക്കോളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സ് ചെറിയ ബോക്സ് നല്ല അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു വലിപ്പമുള്ളൊരു ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വന്നപ്പോൾ അവർ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് മാറ്റി അതിപ്പോൾ നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല സീറ്റിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ആ എക്സ്ട്രാ ഇതിന് വന്നു അത് കാലിഫോർണിയ സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം അവർ കാലിഫോർണിയ സ്റ്റേറ്റിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രിക്റ്റ് റൂളാണ് എമിഷൻ്റെ കൺട്രോളിങ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഇറക്കുമ്പോഴത്തേന് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത് ഇറക്കുന്നതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ചാർക്കോളിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ഒരു പിന്നെ ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഉള്ള ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം പിന്നെ എ ബി എസ് ബ്രേക്കാണ് രണ്ടിടത്തും എ ബി എസ് ബ്രേക്കാണ് വരുന്നത് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ക്വാളിറ്റി വൈസ് അവർ കുറച്ച് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി ചാർജ് എനിക്കറിയില്ല നാട്ടിലത്തെ നമ്മൾ കുറേ നാളായി കണ്ടിട്ട് നാട്ടിലത്തെ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഇത് ഇത് ബാറ്ററി നമുക്ക് വെളിയിൽ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് തന്നെ വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ ഉള്ള പിന്നെ ബോക്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ ടൂൾ ബോക്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ എയർ ഫിൽട്ടർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം വരുന്ന ഒരു വണ്ടി പിന്നെ കിക്കറും സെയിം കിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതും സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടും ഉള്ളതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ട് കിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ എൻജിൻ സ്വിച്ച് ആണ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെ ഉള്ളതിന് ബി എസ് ഫോർ വണ്ടികൾക്കെല്ലാം ഇറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആകത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം ഈ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്ത് തട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആകത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന വി എസ് ഫോറിൻ്റെ എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് നാട്ടിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ വരുന്നതിന് പിന്നെ ടാങ്കിന് ലോക്കില്ല ടാങ്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും തുറക്കാം വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തുറക്കാവുന്നതാണ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഗ്യാലനാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അതായത് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ലിറ്റർ സെയിം സെയിം കപ്പാസിറ്റി തന്നെയാണ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഗ്യാലനാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ക്ലാസിക്ക് സ്റ്റെൽത്ത് ബ്ലാക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് റിവ്യൂ ആണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ വേറൊരു പ്രത്യേകത നാട്ടിൽ വരുന്ന ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റും
അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മിനിമം ഹൈവേയുടെ ഫ്രീവേ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈവേയുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഫോർട്ടി മൈൽസ് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് നമ്മളിവിടെ കീപ്പ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പിന്നെ ഓടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈവേയിൽ ഓടാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ എന്നാൽ എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് മൈൽ സ്പീഡ് അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ മാക്സിമം നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഈ വണ്ടിയും കൊണ്ടാകുന്ന നൂറ്റി മുപ്പത് മൈല് അല്ലെങ്കിൽ സോറി നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങൾ കയറി വന്ന് വണ്ടി വാങ്ങിച്ചു ഫസ്റ്റിലെ നമ്മൾ ഓടിച്ചത് ഹൈവേയിലായിരുന്നു നമ്മൾ വണ്ടി വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് ഹൈവേയിലാണ് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചു ഓടിച്ച് ഹൈവേ കൂടെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് വന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഹൈവേ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒത്തിരി ഒത്തിരി പേടിയുണ്ടായിരുന്നു കാരണം വലിയ എയ്റ്റീൻ വീലേഴ്സ് ട്രക്കുകളൊക്കെ നമ്മുടെ സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാറ്റ് പിടിക്കും കാരണം ഇത് ഇവിടുത്തെ വണ്ടികൾ ഹാർലി ഡേവ്സിനെ പോലെ വണ്ടികളൊക്കെ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പല തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ സൈസാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ സെവൻ ട്വൻറ്റി മുതൽ സെവൻ ട്വൻറ്റി സി സി ഹൺ തൗസൻഡ് സി സി വൺ ട്വൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി ഉണ്ട് അത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മേപ്പോട്ട് മേപ്പോട്ട് ബൈക്കുകളുടെ പോകും അതൊക്കെ വെച്ചാൽ ഹൈവേ യില് എത്ര മൈല് അതായത് നമുക്കൊരു എൺപത് മൈല് വരെ പോകാൻ അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് പോകാനായിട്ട് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഒന്നും അത്രയൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത് മൈലിന് മേളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി വറയ്ക്കും കൈ ശരിക്ക് പെരുക്കും അമ്പത് മുതൽ അമ്പത്തഞ്ച് അത് ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ കയറും അത്രയും വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനാണ് കൈ ശരിക്കും വറയ്ക്കും വൈബ്രേഷൻ ശരിക്കും ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അറുപത് നമ്മൾ മാക്സിമം ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ അറുപത് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മൈൽ വരെ പിടിച്ചു അത് അറുപത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ കണ്ടോ അപ്പോൾ വണ്ടി എടുത്ത് ഞങ്ങൾ വണ്ടി ഫസ്റ്റിൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് വരെ ഞങ്ങൾ വണ്ടി കയറിയായിരുന്നു ഗ്രാജുവലി കയറിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അപ്പോഴത്തേന് വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ശരിക്കും കൈ വറച്ചു വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെൽമെറ്റ് ചെറിയ ഒരു ബേസിക് ഹെൽമെറ്റാണ് ഇത് ബിൽട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെയാണ് വലിയ വില എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പത് ഡോളറാണ് ഇതിൻ്റെ വില അമ്പത് ഡോളർ മുതൽ മേപ്പോട്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ വില അപ്പോൾ നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹെൽമെറ്റ് വാങ്ങിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഗംഭീരമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മൈൽ ഞങ്ങൾ ഓടി അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ പോയി കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ വണ്ടി എടുത്ത് ഞങ്ങൾ പോരുമായിരുന്നു രണ്ടെടുത്ത് ഞങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോളൂ രണ്ടെടുത്ത് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റൈഡായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒറ്റ പ്രശ്നം എത്രയേ ഉള്ളൂ ഹൈവേയിൽ നമ്മൾ ഇനി ഇനി അങ്ങനെ ഹൈവേയിൽ കയറാനായിട്ട് പാടാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങളുടെ റൈഡേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ആണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടിയാണ് വണ്ടി എടുത്തത് വണ്ടി മൂന്ന് പേരാണ് വണ്ടി എടുത്തത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ റൈഡേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ജോബിനെ ജോബിൻ്റെ ഇത് ഇത് ആക്ച്വലി ജോബിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ജോബിൻ്റെ വണ്ടിയാണിത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും സെയിം കളറാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ സ്റ്റെൽത്ത് ബ്ലാക്ക് അതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ മൂന്ന് വണ്ടി അവസാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മൂന്ന് വണ്ടി നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വെള്ളയും വെള്ളം ഇട്ടുകൊണ്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്നാ പരിപാടി എന്ന് വിചാരിക്കും ഞങ്ങൾ രാവിലെ പള്ളി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന ഉച്ചയ്ക്കുള്ള കലാപരിപാടിയാണ് അപ്പം പള്ളി പോയത് ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിലാണ് പോയത് അപ്പം പള്ളിയിൽ പോയതിൻ്റെ ഒരു വെള്ളയും വെള്ളം ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ജോബിനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്